Today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry will be presented in all Laksis or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Persian, Portuguese, Spanish, and Russian. Chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh là tiếng nói của những tâm hồn tràn đầy khát vọng, yêu thương và hiến dâng, chan hòa trong mỗi tình huống của những cảnh đời trầm luân và hệ lụy. Thơ và nhạc, tình yêu và tâm linh là cung điệu của tấm lòng từ ái, âm vang nội thiết tha độ lượng, mênh mang giữa đất trời, giữa cao cả và đắm chìm, giữa lòng lòng và trùng vây, giữa si mê và liễu ngộ. và nhạc muôn đời vẫn là tiếng nói chân thành của trái tim rộng mở chuyên chở nhân gian qua cõi mịt mù để từ đó thăng hoa những tâm hồn hướng thượng và xển dương cho những giá trị tâm linh cao cả của thân phận con người trong giây phút này kính mời quý khán giả lắng tâm tư trang hòa trong dòng suối âm thanh của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh qua những thi phẩm và nhạc phẩm của thanh hải vô thượng sư và các nghệ sĩ tài danh như nhà thơ Đinh Hùng, Huy Cận, Vũ Hoàng Chương, Lưu Trọng Lư, nhạc sĩ Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Quang Lộc, Nhật Ngân. nghệ thuật cổ xưa của Âu Lạc Việt Nam đang trở nên rất hiếm quý trong thời hiện đại thật là một điều quý giá mỗi khi chúng ta có dịp được thưởng thức qua giọng ngâm của những nghệ sĩ tài danh và thanh hải vô thượng sư từ thời niên thiếu thanh hải vô thượng sư đã vô cùng yêu chuộng thơ văn khi còn trong tuổi học sinh tại Âu Lạc Việt Nam ngài đã rất trân quý thể loại văn chương tao nhã này chương trình thơ nhạc hôm nay được phụ hòa bởi các nhạc cụ Âu Lạc cổ truyền do các nghệ sĩ tài hoa trình tấu. Mùa thu với sương rơi là rùng, với mây tìm xây thành, với héo máy rẹt mượt đã vẽ nên một bức tranh buồn 
thầm được một điều nhạc thế lương làm tế tại lòng người lạnh lùng sướng rơi heo may buồn ngơ ngạc bọng chim bay mấy tiệm vắng sầu đỏ đây chiều thu càng làm chạnh lòng những du khách tha hương gợi lại những kỷ niệm đã qua những chia ly và nội tàn phai của thời gian bậc tận người đi về đâu ngàn lội màu hoa chiều thu ủa phai xót xa cho lòng tế tại lạnh lùng sương rơi heo may buồn ngơ ngác bóng chim bay mây tím dòng sầu đó Kính thưa quý khán giả, nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương từng vị mộ nhạc phẩm của ông là một bức tranh để gửi tròn tâm tình mình vào với cảnh sắc thiên nhiên. Hôm nay, trong phần 2 của chương trình thơ nhạc tình yêu và tâm linh gồm hai kỳ, vinh danh nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, một nhạc sĩ Âu Lạc Việt Nam tài hoa, đã tặng cho đời trên 100 ca khúc và đóng góp rất nhiều cho nền văn hóa quê hương. Chúng tôi xin trân trọng kính mời quý vị thưởng thức những nhạc phẩm tuyệt vời do ông sáng tác phụ từ những vần thơ thanh thoạt của Thánh Hài Vô Thượng Sư. Phạm Mạnh Cương chào đời tại Cổ Đô Huế năm 1933 vì say mê âm nhạc ngay từ nhỏ, ông đã tự học nhạc lý và đàn guitar qua sách vở và sau này học hàm thụ về hòa âm từ Paris, Pháp Quốc. Và Mình Cương sáng tác ca khúc đầu tay, bạn mãi trường xưa vào năm 1951 khi còn học trung học. Tuy nhiên, ca khúc này chỉ phổ biến tại Huế và phải đợi tới năm 1953 sau khi ra Hà Nội học cao đẳng sư phạm rồi sáng tác bản thu ca tên tuổi phạm mạnh cương mới bắt đầu được quần chúng biết tới từ năm 1955 ông bắt đầu dạy học tại trường nguyễn đình triệu ở mỹ tho năm 1958 ông trở về sài gòn dạy ở trường petrusky ngoài ra ông còn dạy tại một số trường tư thục nổi tiếng về nghề tay trái tức âm nhạc năm 1956 và Mình Cương viết bạn thương hoài ngàn năm, sáng tác đầu tiên của ông sau khi rời Huế vào Sài Gòn. Từ năm 1959, ông còn chơi đàn guitar trong các ban nhạc trên đài Phạt Thanh. Năm 1961, Phạm Mình Cương ra Huế để chấm thi tù tài và tại đây ông gặp gỡ Như Hạo. 
một nữ sinh từ Đà Nẵng ra Huế học trường Đồng Khánh. Một năm sau, hai người nên duyên vợ chồng. Tới giữa thập niên 1960, tên tuổi Phạm Mình Cương bắt đầu nổi tiếng qua các hoạt động kinh doanh của Trung tâm Băng Nhạc Tủ Quỳnh do ông sáng lập. Đây là một trong những trung tâm băng nhạc đầu tiên tại Sài Gòn đã thực hiện tổng cộng khoảng 25 băng nhạc quy tụ hầu hết các dòng ca nổi tiếng. Cũng từ đó, các sáng tác của ông đã trở nên phổ biến. Năm 1966, và Mình Cương đã được đạo diễn Lê Hoàng Hoa mời thực hiện chương trình ca nhạc đầu tiên cho đài truyền hình Việt Nam. Đó là chương trình Đêm Vô Tuyển, sau đó là chương trình Hoa Thời Đại. Một năm sau, chương trình này chính thức lấy tên là chương trình Phạm Mạnh Cương với nhạc hiệu là bạn Thu Ca. Người giới thiệu chương trình là Như Hạo và trưởng ban nhạc kiêm nhạc sĩ đàn guitar là Phạm Mạnh Cương. Chương trình được phát hành từ 9 giờ đến 10 giờ tối thứ bảy hàng tuần. Song song, Phạm Mạnh Cương còn có những chương trình nhạc chủ đề trên đài phát thanh. Dĩ nhiên, cùng với nhạc hiệu Thu Ca, sự ngôn viên như hạo và tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Hò Phạm. Về sự nghiệp sáng tác, Phạm Mình Cương đã viết khoảng 100 bản, đa số là tình ca. Trong số những tình khúc phổ biến, ngoài Thu Ca và Thương Hoài Ngàn Năm, ông còn có cho nhau lời nguyện cầu. Hỏi chuyện ngày xưa, loài hoa không vợ, mắc lệ cho người tình, nỗi buồn ngày tháng cũ, nước mắt trên phiếm đàn thung lụng hồng, tóc em chưa ủa nặng hè, suối lề xanh, vân vân. Và mình cương sáng tác tương đối khá đa dạng. Ngay những bạn như Thương hoài ngàn năm, Loài hoa không vợ, ca khúc ăn khách một thời với tiếng hát hoàng oanh. Nhiều người cho rằng ông theo khuynh hưởng nhạc thời trang đại chúng. Nhạc sĩ Phạm Mình Cương cũng có những bạn nhẹ nhàng thiết tha, chẳng hạn như hai bạn thung lụng hồng và mắc lề cho người tình. Có thể nói, Phạm Mình Cương là một con người tài hoa, có khiếu kinh doanh và hoạt động không biết mệt mỏi. Vào năm 1980, tại Gia Nạ Đại, ông thành lập ban nhạc Phạm Mình Cương. Ngoài ra, ông còn chủ trương nguyệt sang thẩm mỹ, cũng gặt hái được thành công. Yêu thương, xa cách và đời chờ, muôn đời vẫn là điệp khúc của những kẻ yêu nhau. Trong trùng điệp của khổ đau và thất vọng, hoài niệm như là liều thuốc an thần để người tình còn có thể sống qua những tháng ngày vô vọng, hoài trong. Ta mong người phương xa, người đi miền đất lạ, ngầm ngùi giăng tơ tầm, tình yêu như cọ lá. chờ người xưa người xưa chưa trở lại thế gian đầy muộn phiền lễ sâu như đông hải ta mong người phương ta người đi ngậm ngùi răng tơ tầm tình yêu cỏ là
sông vội vàng chui chừng đời mấy mang cuốn theo miền đất ngọt tổ bùi miền hàn Ta đến những ngày buồn, những đêm đầy tớ xương Vụt đầu hương kỷ niệm, ôm nhớ đầy thầy thương
khát vọng yêu thương dù chỉ trong giây phút nhưng sẽ vào thiên thu dù đó hoa yêu chỉ một lần hẹ nợ vẫn còn hương sắc của một thuở vào đời được yêu người ta cảm ơn trên được yêu người muôn thuở không quên
nhau cho tình dài lâu xin nhớ nhau như khi tình còn mới xin yêu nhau vì ngày tháng qua mau trong miền yêu thương quên nỗi vô thường yêu người hôm nay dù ra từ đến mai xin dâng lòng thiên thu xin dâng lòng thiên thu yêu người hôm nay dù ra từ đến mai xin dâng lòng thiên thu xin dâng lòng thiên thu khi người ra đi hoa buồn trăng lạnh nhưng khi người trở lại cõi lòng như vang vọng những khúc nhạc thiên thần tình yêu mang niềm hy vọng cho ta nhìn cuộc đời qua lăng kính muôn màu và thay đổi nhân sinh quan trong mỗi chúng ta. Herman Hesse, nhà văn Đức, được trao giải Nobel văn chương năm 1946, đã viết Bạn biết rất rõ, sâu lặng trong tâm hồn, chỉ có một phép là duy nhất, một quyền năng duy nhất, một cứu rỗi duy nhất, chúng ta gọi đó là tình thương. Nhưng rồi người lại trở về đây, hoa lạ reo mừng, Gió đón mây, tay đang tay, bên dòng nước biếc, vai kề vai, tâm sự với đầy. Mười phương thương nhớ bay về đây Trời đất tưởng tư ngập cõi Bên đường một mảnh tàn thú rừng Bên cửa một người trong mây sóng nước ngoài kia gợi nhớ thương không huệ bên thềm cũng tàn thương lỗi nhỏ đưa dần hoa ủ rũ lâu vắng trắng vơi nhuộm sắc buồn trở về đây hoa lá reo mừng rõ đón mây tay đan tay bên dòng nước biết vai kề vai tâm sự với đi trời đất bấy trừ vui như hồi hai hôn phơi phơi chốn thân tiên yêu nhau 
ngày tháng truyền hương mười phương thương nhớ bay về đây trời đất tương tư ngập cõi này bên đường một mảnh tan thu rụng bên cửa một người trong mây bay sông nước ngoài kia gợn nhớ lầu vắng trăng với nhuộm sắc nhưng rồi người lại trở về đây hoa lá reo mừng gió đón mây tay đan tay bên dòng nước biếc vai kỳ vai tâm sự với đây trời đất bay trừ vui như hồi hai hồn phơi phơi chốn thần tiên yêu nhau ngày tháng triền miên yêu nhau ngày tháng triền Trong một buổi phỏng vấn do truyền hình vô thường sư thực hiện, nhạc sĩ Phạm Mình Cương đã ngỏ lời chia sẻ như sau. À, xin kính chào quý khán thính giả chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh. Tôi hoạt động âm nhạc từ năm 1951, tính đến nay cũng đã được gần một uh, nửa thế kỷ. Và à. suốt một chiều dài đó tôi sáng tác được uh, khoảng 100 nhạc phẩm. Trong đó khoảng uh, 6 chục nhạc phẩm đã được xuất bản, phát hành tại Sài Gòn. Tôi vẫn tiếp tục hoạt động về âm nhạc và cũng vẫn còn tiếp tục sáng tác. Quý khán thính giả chắc cũng có lẽ đã nghe một số nhạc phẩm của tôi. Nhưng mà khi nói đến tên Phạm Mạnh Cương 
thì người ta thường nhắc đến một cái nhạc phẩm đó là bài Thu Ca. Nhạc phẩm này được tôi sáng tác năm 1953 và được dùng làm nhạc hiệu cho tất cả những cái chương trình nhạc của tôi như là chương trình truyền hình của Đài Sài Gòn, chương trình Đài Phát Thanh Sài Gòn cũng như là nhạc hiệu của những băng nhạc chủ đề do nhà sản xuất Tú Quỳnh thực hiện. Hiện nay thì tôi vẫn còn một băng nhạc vẫn hoạt động và ngoài băng nhạc thì tôi có một tơ nguyệt sang. Nhạc sĩ Phạm Bình Cương đã đưa ra nhận xét về những tác phẩm nghệ thuật cùng công việc từ thiện của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Một số người bạn thân cho tôi được xem báo chí cũng như hình ảnh tài liệu cổ hồi của Thiền Sư Thanh Hải. Qua những tài liệu đó, tôi nhận thấy là Thiền Sư Thanh Hải là một phụ nữ rất đặc biệt. Ở đây tôi để tôn giáo ra một bên. Tôi tỏ một cái lòng ngưỡng mộ đối với một, một phụ nữ rất đặc biệt. Một phụ nữ có tài thi ca, có tài âm nhạc, có tài hội hòa. Một phụ nữ đã suốt một đời theo đuổi một lý tưởng bác ái và nhân đạo. Một phụ nữ đã làm rất nhiều công tác từ thiện đối với mọi người nói chung kể cả Việt Nam cũng như là trên quốc tế tôi cũng được dịp đọc rất nhiều uh, cái thi tập của Thiền Sư Thanh Hải và tôi rất thích những bài thơ đó tại vì thơ của Thiền Sư Thanh Hải là một sự dung hòa rất là hài hòa giữa tâm linh và tình yêu nghĩa là có một tính cách uh, tinh thần nhưng có cái khía cạnh tình yêu Thành những cái bài thơ đó rất là dễ đi vào lòng người đọc. Ngoài ra tôi cũng đã được thưởng thức một số những cái thiết kế về thời trang của thiền sư, một số những tác phẩm hội họa của thiền sư, một số những thiết kế về mỹ trang. Tất cả đều rất là độc đáo, rất là quý phái và rất là mỹ thuật. Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương chia sẻ thêm cảm nghĩ khi thưởng thức những ca khúc do các nhạc sĩ tại ba tại Hoa Kỳ và Âu Lạc Việt Nam phổ từ thơ Thanh Hải vô thượng sư. Tôi được uh, dịp đọc một số những cái uh, cuốn sách nói về những cái buổi uh, hòa nhạc để trình diễn một số những nhạc phẩm của uh, Thiên sư Thanh Hải do những nhạc sĩ Việt Nam nổi tiếng như là Phạm Duy. Lê Dính, Nhật Ngân, Trần Quang Lộc vân vân đã phổ nhạc. Cũng như tôi được xem những cuốn video về cái chương trình trình diễn thơ nhạc của thiền sư qua sự phổ nhạc của những nhạc sĩ danh tiếng quốc tế. Chẳng hạn như là nhạc sư Binh Công Ty mà mọi người đều biết mỗi lần xem phạt giải Oscar. Qua những cái chương trình đó tôi cũng thấy rằng tôi được thưởng thức một loại nhạc cũng như thơ vậy. Cũng là một sự dung hòa rất tế nhì giữa tình yêu và tâm linh. Cuối buổi phỏng vấn, nhạc sĩ Tài Hoa và Mạnh Cương đã chân thành tỏ lời cùng Thanh Hải vô thượng sư. Kính thưa Thiền sư Thanh Hải, đây là một dịp để tôi có thể tỏ lòng ngưỡng mộ đối với thiền sư về những sự đóng góp của thiền sư trên rất nhiều phương diện về văn học, về nghệ thuật, về xã hội cũng như là về hoàng pháp, hoàng đạo. Kính chào thiền sư Thanh Hải. Như Hảo, sứ ngô viên nổi bật của truyền thanh và truyền hình Âu Lạc Việt Nam là một nhà truyền thông luôn đóng góp tích cực cho cộng đồng từ nhiều năm trong các vai trò như giám đốc đài phát thanh và chủ biên tạp chí Mẹ Việt Nam, miền Nam California, Hoa Kỳ tại San Jose, miền Bắc California vào năm 1994 chỉ khởi xướng đài Việt ngữ đầu tiên ở hải ngoại phát thanh 17 giờ mỗi ngày Sứ ngôn viên Như Hảo cũng thực hiện chương trình Ngày Vinh Danh Các Bà Mẹ Việt Nam liên tục hơn 10 năm và được nhiều giới chức Hoa Kỳ tuyên dương 
đặc biệt là chính quyền tại hai thành phố Westminster và Garden Grove. Sứ ngôn viên Như Hảo cũng là một cộng tác viên chủ yếu trong các chương trình nhạc Phạm Mạnh Cương trên hơn một thập niên. Trong một buổi phỏng vấn với truyền hình Vô Thượng Sư, chị đã cho biết thêm những lý do chương trình được yêu thích và đánh giá cao trong lòng công chúng. Nếu mà nói những chương trình của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thì phải nói cái có hai à, lĩnh vực. À, thứ nhất là về truyền hình và thứ nhì là về phát thanh. Những chương trình của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương được yêu thích vào thời điểm mà đài truyền hình Việt Nam mới bắt đầu có tại miền Nam Việt Nam. Lúc bấy giờ chỉ có à, đen trắng chứ chưa có màu như ngày nay đâu và với cái sự thực hiện công phu của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương ngoài là một nhạc sĩ anh còn là một họa sĩ cho nên anh có à, design ra những cái phong cảnh à, cho những à, bài hát cho những vở kịch à, rất là đặc biệt và đó cũng là một trong những lý do mà được à, à, mọi người khán thính giả yêu thích bên cạnh đó thì anh cũng chọn những bài hát hay là những vở kịch à, rất à, được à, khán thính giả à, Việt Nam thời bấy giờ à, rất là yêu chuộng à, vì chương trình à, show của Phạm Mạnh Cương như là những à, show có tên là Đêm Vô Tuyến hay Hoa Thời Đại và sau đó là chương trình Phạm Mạnh Cương thường là mỗi show có đầy đủ vừa hát vừa có à, kịch có hài kịch và cũng có ngâm thơ. À, nói chung là chương trình có đầy đủ màu sắc. Một kỷ niệm đẹp trong thời gian nữ số ngôn viên Như Hảo đóng góp trong chương trình Phạm Mạnh Cương đã được chị chia sẻ. Nếu nói về những kỷ niệm đẹp thì rất nhiều kỷ niệm bởi vì à, sinh hoạt cũng khá nhiều năm. Nhưng mà à, nếu mà nói là kỷ niệm đẹp có lẽ là à, cái chương trình ra mắt Tập nhạc đầu tiên của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương ở tại Đà Lạt. À, thời điểm đó thì ở tại Đà Lạt có một cái phòng trà đặc biệt của Lê Uyên Phương và chương trình ra mắt tập nhạc Thông Lũng Hồng của chúng ta. Mà trong đó có bài Thông Lũng Hồng đó, thưa quý vị. Thì đó là một buổi uh, ra mắt rất là thành công và có sự góp tiếng nói tiếng hát của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thời bây giờ như là Nhật Trường, Trần Thiện Thanh hay là Thanh Lan và đương nhiên là có đôi vợ chồng của ca nhạc sĩ Lê Uyên Phương thời điểm đó là 1973 Sứ ngôn viên Như Hảo bày tỏ cảm tưởng về những ca khúc do nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương phổ thơ đặc biệt là những thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư. Như như Hảo được biết, thì nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương à, cũng đôi khi có phổ thơ, bài thơ nào mà anh cảm thấy em thích thì anh mới phổ nhạc. À, như là một bài thơ của thi sĩ à, Nguyễn Xuân Thiệp hay là bài Màu Thời Gian, bài thơ rất là nổi tiếng của nhà thơ Đoàn Phú Tứ. Bây giờ, Như Hảo lại được nghe à, những bài hát phổ nhạc từ thi phẩm của Thanh Hải Vô Thượng Sư thì như Hảo thấy rằng chắc chắn là đã làm cho anh cũng xúc động qua những vần thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư lắm nên anh phổ thơ nó có sự kết hợp hài hòa giữa thơ và nhạc để cho bài hát được mọi người yêu thích và dễ hát nữa trong Ba bài hát mà Như Hảo được nghe à, qua thi phẩm của à, Thanh Hải Vô Thượng Sư mà Phạm Bệnh Cương phổ nhạc thì Như Hảo thích bài à, Được Yêu Người bởi vì à, đây là một bài hát nói lên à, tình cảm à, cao quý nhất của con người đó là tình yêu không hẳn là đôi trai gái nhưng mà có thể là tình yêu đối với tha nhân Đối với mọi người xung quanh, đối với anh chị em, đối với bố mẹ chẳng hạn Thì cái câu mà Như Hảo thấy rất là thích Đó là Được yêu người, ta cám ơn trên Được yêu người, 
muôn thuở không quên. Đó là cái tuyệt vời nhất của tình yêu. Và khi chúng ta có được tình yêu, có nghĩa là chúng ta đã được hồng ân của ơn trên ban phước cho chúng ta. Phải không thưa quý vị? Đúng như lời thơ của Thanh Hải Vô Thượng Sư trong bài hát Được yêu người mà nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương soạn thành ca khúc. Về bài thơ Mong Người của Thanh Hải Vô Thượng Sư với phần soạn nhạc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương thì như hầu thấy là bài thơ nói lên tất cả những cái nỗi niềm của một người đã được yêu nhưng mà xa người yêu cho nên luôn mong đợi và cái nỗi lòng đó phải nói là giống như hòn vọng phu vậy đó thành ra lời thơ của thanh hải vô thượng sư à, diễn tả là lệ sầu như đông hải thì quả đúng là cái tâm trạng của người mong chờ người yêu và sự mong chờ này nếu thật sự chúng ta không có tình yêu thật sâu lắng và thật đậm đà trong tâm hồn thì có lẽ là chúng ta không có mong đợi như những câu ta đếm những ngày buồn những đêm đầy tơ xương gục đầu hôn kỷ niệm ôm nhớ đầy tay thương như hào rất là cảm kích vâng còn về bài Ngày nớ, ngày ni Nghe cái tựa đề của bài thơ Quý vị cũng biết là âm điệu miền Trung rồi Có phải không ạ? Và đây là một sở trường của nhạc sĩ Phạm Bệnh Cương Bởi anh vốn là người à, từ đất thần kinh Cho nên à, với bài thơ này Anh phổ với âm điệu miền Trung rất là thiết tha Trong bài thơ Ngày nớ, ngày ni thì lúc đầu à, với âm điệu rất là Huế à, Nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương à, đã à, diễn tả đúng Cái tâm trạng à, của người chờ đợi Người yêu ở phương xa à, chưa trở về Nhưng thưa quý vị à, Khi người yêu trở về Thì à, bài thơ à, cũng đã thể hiện lên được cái nỗi vui mừng như thế nào à, Như trong câu thơ Nhưng rồi người lại trở về đây Hoa lá reo mừng Gió đón mây Tay đan tay bên dòng nước biết Vai kể vai Tâm sự vơi đầy Thưa quý vị Đó là cái nỗi vui khôn xiết Của một người Đã tìm lại được Người yêu Có hoa lá reo mừng Và Gió đón mây để cùng chung vui Thưa quý vị Bài thơ uh, Phải nói là rất có hậu Và lúc đầu thì thấy là uh, Thương nhớ Rồi cũng hoa lá Ủ rũ rất là buồn theo Người buồn Cảnh có vui đâu bao giờ phải không thưa quý vị uh, Thơ của cụ Nguyễn Du đã cho chúng ta thấy như vậy Và chính Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng đã diễn tả Như là Lối nhỏ mưa rầm hoa ủ rũ Lầu vắng trăng vơi nhuộm sắc buồn Khi chúng ta không vui thì trăng cũng chẳng còn đẹp nữa Và hoa cũng rất là ủ rũ Nhưng khi mà à, chúng ta vui Và chúng ta đã à, tìm lại được tình yêu Người yêu đã trở về Thì tất cả đều là những khúc hoan ca à, Cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư đã có những bài thơ rất chi là Huế nhưng mà rất là đầy tình cảm thiết tha qua ngày nớ, ngày ni cũng như là mong người và được yêu người với phần soạn thành ca khúc của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương như là một sự kết hợp rất là hài hòa để cho chúng ta những ca khúc thật là tuyệt đẹp và một lần nữa xin cảm ơn Thi sĩ Thanh Hải Vô Thượng Sư và xin cảm ơn nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương với những ca khúc này. Trước khi tạm biệt, nữ sứ ngôn viên Như Hạo Khả Ái đã có lời kính gửi đến khán thính giả.
và đặc biệt đến Thanh Hải Vô Thượng Sư. Cho tới giờ này, suốt hơn 40 năm qua, như Hảo vẫn giữ ngành truyền thanh. Và hôm nay phải nói là rất là hân hạnh được đến với Đài Truyền hình Vô Thượng Sư. Hiện nay, như Hảo vẫn tiếp tục con đường với Đài Phát Thanh Mẹ Việt Nam tại miền Nam California trên làn sóng 106.3 FM vào thứ Bảy từ 4 giờ chiều đến 6 giờ chiều và Chủ nhật từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều. Trước đây, như Hậu cũng có làm báo bán Nguyệt San, có nghĩa là hai tuần một lần, một thời gian cũng 5-7 năm. Nhưng gần đây thì có nhiều công việc khác để lo cho đời sống, thành ra cũng không có làm báo nữa. Trước đây với đài truyền hình thì yêu thương quý mến khán giả của mình và khi làm đài phát thanh thì cũng rất quý mến thính giả của mình cho nên cho dù như thế nào thì cũng vẫn tiếp tục theo đuổi ngành nghệ thuật này và cũng nhân dịp này như hào xin được gửi đến tất cả quý khán giả của đài truyền hình vô thượng sư như hào hy vọng rằng quý khán giả trên khắp thế giới chắc hẳn cũng sẽ có những vị trước đây cũng đã là khán giả của những chương trình do nhạc sĩ phạm mạnh cương thực hiện trên đài truyền hình việt nam và như hào đã có dịp được làm quen với quý vị trong những chương trình đó những ngày thật là xa xưa rồi bên cạnh đó thì giờ này còn được có cơ hội gửi đến quý vị tiếng nói cũng như một đôi điều chia sẻ thì như hầu xin được kính chúc tất cả quý vị lúc nào cũng vui khỏe và tràn đầy hạnh phúc từ trong tâm hồn cũng như là à, ở bên ngoài sắc diện và à, ước mong là quý vị cũng sẽ yểm trợ cho tất cả những chương trình phát thanh cũng như truyền hình À, Việt ngữ Bởi vì thưa quý vị Chúng ta xa quê hương Nhưng chúng ta không quên tiếng nói Của mẹ Việt Nam Của đất nước chúng ta Tiếng nói Việt Nam Và với sự Mà khích lệ của Quý vị là những khán giả Là những thính giả Của những chương trình phát thanh Những chương trình truyền hình Việt ngữ Đó là quý vị Đã à, mang lại Nguồn gốc duy trì lại truyền thống và tiếng nói của dân tộc chúng ta. Nhưng Hảo vẫn luôn luôn nhớ rằng, và chắc chắn quý vị vẫn nhớ rằng câu nói để đời đó là tiếng Việt còn, nước Việt còn. Thưa quý vị, và trong ngày hôm nay, như Hảo xin đặc biệt kính gửi đến Thanh Hải Vô Thượng Sư lời chúc đẹp nhất đến bà, bởi vì bà là người phụ nữ có nhiều nghị lực để đem đến cho mọi người, cho các đệ tử của bà những niềm tin yêu bất tận và sống được cuộc sống an vui trên cõi thế gian này. Xin một lần nữa cảm ơn đài truyền hình vô thượng sư và mọi lời chúc lành đến với tất cả quý khán giả của đài. rời hao mây buồn ngơ ngác bóng chim bay mây tím dạng sầu đó đây ngày đi chiều mang dầu tới xin chân thành cảm tà nhạc sĩ phạm mạnh cương từ bao năm qua đã cống hiến cho nhân gian những giai điệu thanh tao mang đến những phút giây nhẹ nhàng lặng đồng trong tâm hồn người thượng ngoạn kính chúc nhạc sĩ phạm mạnh cương sức khỏe dồi dào trang hòa hạnh phúc bên trong và nguồn cảm hứng sáng tạo luôn vô vàng phong phú Chúng tôi cũng xin cảm ơn nữ sướng ngôn viên Như Hảo đã thân ái đến với khán giả truyền hình Vô Thượng Sư. 
kính chúc xứ Ngô Viên Như Hảo luôn tươi đẹp, an lạc trong tâm hồn và các sinh hoạt văn hóa nghệ thuật của chị được nhiều thuận lợi trên đường phục vụ công chúng. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi lời triều mến đến nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và xứ Ngôn Viên Như Hảo như sau. Xin chuyển lời tôi rất quý mến hai vị và dòng nhạc. Sau khi xem chương trình, tôi cứ ngân nga mãi bài thu ca. Tôi thuộc lòng bản nhạc này từ hồi nhỏ và thường hát. Những bài khác như Thế Rồi Một Mùa Hè, vân vân. Tôi không nhớ bằng bài thu ca. Cảm ơn Như Hảo về những lời tri âm trong phần giới thiệu thơ Thanh Hải lúc còn trẻ. Nếu không là tri âm, thì không thể hiểu được cuộc tình yêu thật sâu lắng và thật đậm đà của tình thơ, của nhà thơ. Xin đa tạ sự chân thành yêu quý văn chương và nghệ thuật của Như Hảo. Trong phần 2, chương trình đặc biệt vinh danh Phạm Mạnh Cương, chúng ta đã thưởng thức ca khúc Thu ca do nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương sáng tác với phần trình bày của ca sĩ Khánh Ly và phần mùa minh hòa của vụ đoàn Carmen miền Bắc Âu Lạc Việt Nam. Nối tiếp chương trình là các thí phẩm của Thanh Hải Vô Thường Sư mong người qua phần diễn ngâm của chính tác giả. Được yêu người do dòng ngâm của nghệ sĩ Kim Lệ ngay nở ngay ní do Thanh Hải Vô Thường Sư ngậu hứng diễn ngâm trích từ CD ngay nở ngay ní. Các thí phẩm này đã được nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương phổ thành ca khúc qua phần trình bày của các ca sĩ Trung Hậu, Minh Quân, Vân Khánh. Kết thúc chương trình là phần phỏng vấn nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương và nữ xuân ngôn viên Như Hảo do truyền hình Vô Thượng Sư thực hiện. Nữ ca sĩ Khánh Ly bắt đầu sự nghiệp lẫy lừng vào thập niên 1960. Tiếng hát tuyệt vời của Khánh Ly mang một ngôi vị đặc biệt trong lòng khán thính giả ái mộ khắp nơi. Đài truyền hình Nhật Bản Nippon Hoso Kyokai đã chọn Khánh Ly là một trong 12 người nổi tiếng nhất trong những thập niên cuối của thế kỷ 20. Trong niềm tri ân và mến mộ, Thanh Hải Vô Thượng Sư đã tận tay trao quà lưu niệm cho nữ danh ca Khánh Ly trong buổi đại nhạc hội những vết tiền thân và tình ca quê hương tương trợ văn nghệ sĩ tại Âu Lạc vào năm 1996 tại Long Beach, California, Hoa Kỳ. Trung Hậu là một nữ ca sĩ với giọng hát ngọt ngào, thường trình bày nhạc mang âm hưởng dân ca với những nhạc phẩm như Hãy thương nhau hơn thương mình, chuyến đò quê hương, qua cầu gió bay, cô mang lại cho người nghe một cảm giác nhẹ nhàng, êm ả. Kính chào quý vị khán giả đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. À, tôi là ca sĩ Trung Hậu. Trung Hậu muốn gửi đến tất cả quý vị đang xem đài truyền hình. Chúng ta hãy ăn chay sống xanh và cứu địa cầu. Xin cảm ơn. Và à, sẵn dịp đây cũng cho Trung Hậu xin kính chúc Thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư À, được nhiều sức khỏe, được nhiều niềm vui trong cuộc sống và luôn luôn hạnh phúc. Và Trung Hậu xin đại diện cho tất cả những bạn ca sĩ của Trung Hậu. À, xin cảm ơn à, thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư à, đã có lòng quý mến à, anh em nghệ sĩ và gửi tặng những món quà rất là ý nghĩa và bổ ích. Trung Hậu xin cảm ơn thầy rất nhiều. Ca sĩ Minh Quân sinh năm 1980 tại Hà Nội, miền Bắc Âu Lạc. Anh thi vào Nhạc viện Hà Nội từ năm 11 tuổi. Một số những ca khúc nổi tiếng của ca sĩ Minh Quân gồm có Nếu Phải Xa Nhau, Giáng Xưa, Mùa Thu Vàng. Anh cũng rất thành công với nhiều ca khúc do anh viết lời việc như Trái tim mùa thu, Bản tình ca mùa đông. Trong số các đĩa nhạc với tiếng hát của anh, Vì Đời Vẫn Thế là một đĩa nhạc gồm các ca khúc do chính anh sáng tác. Ca sĩ Vân Khánh chào đời tại Quảng Trị, miền Trung Âu Lạc, Việt Nam. Năm 12 tuổi, cô đạt giải nhất cuộc thi tiếng hát hoa phượng đỏ và từ đó cô sinh hoạt trong các đoàn nghệ thuật quản trị. Cô học tại trường âm nhạc Huế và tốt nghiệp nhạc viện Sài Gòn năm 2004. Ca sĩ Vân Khánh sở trường về nhạc quê hương. Nhiều đĩa hát của cô đã được phát hành như Thương mãi câu hò, Thương Huế mùa đông, Tự như Huế trong lòng, Bông lao trắng. Ca sĩ Vân Khánh đã trình bày một số nhạc phẩm phổ từ thơ Phi Vân bút hiệu của Thanh Hải vô thượng sư lúc trẻ và cho biết cảm tưởng như sau. Sau khi được nhạc sĩ Tô Thanh Tùng gợi ý về cái nội dung bài hát thì Dương cảm thấy là à, như là tấm lòng của con người đối với con người thì thật là bao dung. Bài hát cũng muốn nói cuộc sống cũng rất là ngắn ngủi thì nên cho nhau những cái gì à, hay nhất. Nhờ vậy thì Dương hiểu thêm nhiều về cuộc sống của chúng ta hơn. Khi mình cất tiền hạt lên, mình cảm thấy một sự thanh thản 
Và chính điều đó thì cũng đã giúp cho Vân Khánh và chị Thùy Dương thể hiện tốt được cái bài hát này. Vân Khánh và Thùy Dương xin được gửi lời cảm ơn đến thi sĩ Phi Vân đã có những ngôn từ rất là nhân văn và mình cảm thấy nó mang đến cho con người một cái sự tĩnh lặng trong tâm hồn. Và một lần nữa Vân Khánh và Thùy Dương xin cảm ơn thi sĩ thì Phi Vân và nhà sĩ Tô Thanh Tùng đã đem đến cho mọi người một cái ca khúc rất là hay và rất là ý nghĩa. Kim Lệ là một nghệ sĩ từng góp mặt trong nhiều sinh hoạt văn nghệ tại Âu Lạc, Việt Nam. Ngoài giọng ngâm đặc sắc, cô còn là một ca sĩ và nhạc sĩ. Cô thường hát và ngâm thơ trong những dịp lễ lớn trong cộng đồng Âu Lạc. Thanh Hải Vô Thượng Sư đã ân cần gửi quà tặng cùng lời chúc lành của Ngài đến nghệ sĩ Kim Lệ. Lời đầu tiên Kim Lệ xin kính chào nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư. Rất là bất ngờ khi ngày hôm nay Kim Lệ nhận được món quà của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi về với cái tâm tình yêu mến giọng ngâm của Kim Lệ. Những cái bài thơ mà của nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư Kim Lệ ngâm đã lâu lắm rồi. Trong đó có một số bài Kim Lệ rất thích như những cái bài mà nói lên tâm trạng của một người Việt Nam sống xa xứ trong ngày Tết vẫn phải đi làm việc không có không khí Tết và nhớ về những cái kỷ niệm những ngày Tết ở quê hương thì những bài đó đã in sâu vào trong cái tâm hồn Kim Lệ không có biết nói gì hơn là lời cảm ơn đến với nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư Kim Lệ cũng xin gửi đến nhà thơ Thanh Hải Vô Thượng Sư một lời chúc tốt đẹp nhất mong rằng nhà thơ luôn luôn khỏe mạnh để sáng tác thêm nhiều bài thơ hay cho mọi người được thưởng thức Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tấm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình vô thường sư và đón xem danh nhân trường chay. Cầu xin âm nhạc huy hoàng của thiên đàng luôn thăng hoa đời sống trần gian. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May heaven's glorious melody uplift life on earth evermore.
một ngày em lên non thăm lại túp lều con một ngày em lên non thăm lại túp lều con trong khu rừng thơ ấu ngày tắm For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash mp. Chân thành cảm ơn quý vị đã cùng xem chương trình Thơ Nhạc Tình Yêu và Tâm Linh hôm nay. Xin quý vị giữ đài truyền hình vô thường sư và đồng xem danh nhân trường chay. Cầu xin âm nhạc huy hoàng của thiên đàng, luôn thăng hoa đời sống trần gian. Thank you for watching today's A Journey Through Aesthetic Realms, Music and Poetry. Please stay tuned to Supreme Master Television for Vegetarian Elite. May heaven's glorious melody uplift life on earth evermore. Một ngày em lên non thăm lại túp lều con. Một ngày em lên non thăm lại túp lều con trong khu rừng thơ ấu ngày tắm mát gió For more details, please visit www.suprememastertv.com forward slash mp.